Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem ganz neuen Video mit mir für euch. Heute widmen wir uns meiner Blush-Sammlung und ja, da habe ich auch einige, viele Schätze da in meiner Sammlung und da gehen wir jetzt nach und nach durch. Meine Hände sind etwas trocken, deswegen versuche ich das hier zu swatchen, da ist die Haut noch relativ weich und dann werden wir uns mal gucken, was mein Beuteschema ist, was sich in meiner Sammlung verbirgt und wir legen los. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir gedacht, wir machen auf jeden Fall die Blushes. Danach die Bronzer, denke ich mal, in der Sammlung. Dann die Lippenstifte und die Foundations, die ich euch gerne noch vorstellen möchte. Und ich denke mal, dann werden wir uns an die Lidschattenpaletten wagen oder auch an die Facepaletten. Da habe ich nicht so viele, aber auch einige. Und ich denke mal, danach kann ich euch dann komplett meine Schminkaufbewahrung zeigen. Und damit ihr so einen Überblick bekommt, weil im Detail will ich euch dann so die kleinen, kleinen Sachen wie Primer und Flüssig Highlighter, Concealer und so jetzt nicht alle aufzählen, aber so die interessanten Dinge zeige ich euch schon im Detail. Wir legen los, fangen wir an mit ein paar Elf Produkten. Ich habe von ähm, Elf viele, viele Produkte. Es folgt auch demnächst bald ein Full Face. Ich habe die Produkte schon da, was ich euch, ich weiß gar nicht, ob ich den Haul mittlerweile schon ähm, hochgeladen habe. Ansonsten verlinke ich euch den hier oben den Haul, da ähm, habe ich die ganzen F-Produkte, die mir noch gefehlt haben, nachgeordert. Und ähm, ich habe hier einmal den Always Punchy. Auf der Umverpackung hat äh, teilweise die Namensbezeichnung, also die, der Name, nicht übereinstimmt mit dem Inhalt. Ich glaube, ich habe es irgendwo noch korrigiert, irgendwo aufgeschrieben, aber das müsste hier jetzt mittlerweile passen. Oh, weil ich habe die Umverpackungen auch ja weggetan, äh, weil sie mehr Platz wegnehmen in meine Schublade. Die Schminkaufbewahrung, wie gesagt, zeige ich euch dann in meiner kompletten ähm, Sammlung am Schluss. Und ähm, das sind die Primer Infused Blushes mit einem durchsichtigen Deckel, die haben mich sehr angesprochen und ähm, das ist so eine, ja, so eine peachy, korallige Farbe. Ist eine schöne Farbe, mir leider viel zu wenig ähm, Pigment. Sieht man schon auf dem Finger, es ist sehr, sehr rosa, viel zu hell. Ähm, für einen gewissen Look passt es aber. So wie heute zum Beispiel, ein großer Look, würde das ähm, passen. Ich muss mal gucken. Also ich behalte ihn noch, ist eine schöne Konsistenz. Eine schöne Farbe jetzt auf meiner hellen Haut. Ähm, ja, muss man schauen. Je nachdem, welche Foundation man hat. Vielleicht, wenn man eine hellere Foundation hat, dann sieht man den. Er hat Pigment. Ich behalte ihn auf jeden Fall. Es bleibt heute auch erstmal alles. Also ich habe noch Platz. Solange ich Platz habe, bleibt auch erstmal alles in der Sammlung. Dann habe ich hier einen. Das ist eher schon mein Beuteschema. Sieht man schon an der Farbe. Das ist der Always Lucky. Ähm, wunderschöne Farbe. So ein schöner, bäriger, kräftiger Ton. Ähm, hat ein bisschen Schimmer mit drin, wie man sehen kann. Und den swatch ich euch auch. Ich mag so mauve, bärige Tönchen. Und das ist diese Farbe. Ja, der hat wie gesagt ein bisschen Schimmer mit drin. So ein bisschen, glaube ich, auch Glitzerpartikelchen. Die nimmt man aber, glaube ich, nicht wahr, soweit ich weiß. Ist mein Beuteschema eher, sieht man schon den Farbunterschied. Da brauchst du nicht viel Produkt. Und das sieht gleich schön aus. Und ich liebe das so ein bisschen Overblush. Blush ist einfach toll. Ja, das ist auch so ein bisschen mein Laster. Zurzeit habe ich auch so ein bisschen Blushwahn. Die Schublade muss ich füllen und danach hört es wieder auf. Always Cherry habe ich hier als nächstes. Das ist so auch so ein bisschen in die korallige Richtung. Hat auch ein bisschen Schimmer mit drin. Da habe ich jetzt gerade geswatcht. Und den swatche ich hier drunter. Ja, sieht man mal ein bisschen Korall. Geht so ein bisschen ins Orange. Aber hat trotzdem mehr Pigment wiederum als das. Also ist eher mein Beuteschema als das. Ähm, aber auch eine schöne Farbe. Im Sommer stelle ich mir den auch ganz schön vor. Ja, ich, ich finde die Elf Blush ist ganz toll. Und dann haben wir noch Breezy, genau. Und auf den stand nämlich Always Lucky drauf. Und das war aber der Breezy. Das ist so ein Tönchen. Auch ein bisschen eher so Bronzer Move Rot. Ja, rötliche, warmer Bronzer Ton. Und sieht so aus. Ja. Ein rötlicher Browserton, nehmen wir es mal so. Ist auch eine schöne Farbe, vielleicht was für den Winter oder so. Ähm, gefällt mir. Also mir ist es wurscht, ob Winter oder Sommer, je nach Look oder wie ich Lust habe oder mir einen rausgreife. Ja, auf jeden Fall interessant und ich finde die echt toll, die Elf Blushes. Ähm, Verpackung ist halt ganz schlicht, aber die Produkte sind schön und ähm, ja, gefällt. So, wir machen weiter mit dem Melon Dollar Baby Blush von L'Oreal. Der war ja mega gehypt und... Verpackung ist mega niedlich, also die Grundverpackung nicht, aber innen drin hast du so eine Wassermelonenstanzung gehabt. Der riecht so ein bisschen nach Wassermelone, aber ich finde, der gibt viel zu wenig Pigment ab. Es ist eine schöne Farbe, so ein Korall, 
Ton, ähm, aber irgendwie passiert da nichts. Ich weiß nicht, ob ich ein Montagsprodukt erwischt habe, selbst im Swatch und ich gehe so ordentlich rein, aufgebaut. Da hat ja der schon mehr Pigment. Also die muss richtig ordentlich aufbauen. So ein bisschen Schimmer mit drin. Aber mir passiert da viel zu wenig leider. Ihr seht, jetzt habe ich den, glaube ich, schon, ich habe den jetzt, glaube ich, schon viermal jetzt aufgebaut und da passiert für meine Verhältnisse nichts. Also ich glaube, wenn ich mal was aussortieren sollte, fliegt der auf jeden Fall raus. Finde ich nicht gut. Ganz neu in meine Sammlung eingezogen ist der Essence Wonderful Pink and Proud Bake It äh, Blush Lighter. Den kriege ich immer so schwer auf. Ähm, die Verpackung ist mal was anderes. Ist natürlich sehr klubig, nimmt Platz weg, aber da gibt es klubigere Produkte tatsächlich. Das ist eine schöne Farbe. Da haben so, so viele das gehypt. Äh, fühlt sich auch mega interessant an. So ein bisschen cremig fast. Der hat einen Glow mit drin. Hat aber schon deutlich mehr Pigment. Ist auch noch in meiner, ja, in meinem Geschmack mit drin. Der hat so einen goldenen ähm, Schimmer. Ist auch noch pink, aber geht so in die Korallrichtung. Also ist es noch in Ordnung, solange der halt Farbe und Pigment hat, ist es in Ordnung. Das ist ein schöner Blush. Das ist halt ein blush -Lighter. Der hat viel Schimmer mit drin, viel Glow mit drin, so einen goldenen Glow. Und ähm, ich finde ihn richtig schön. Ja, habe ich aber auch noch nicht auf dem Wangen ausprobiert. Muss ich testen, aber so wie es aussieht, mögen den auch sehr viele. Und ähm, der gibt auch ordentlich Pigment ab. Aber muss ich mit dem Blush-Brush mal ausprobieren. Der nächste, den ich hier habe, ist von ähm, NYX, von NYX. Ähm, der ist mega dunkel, das ist schon fast Aubergine, da weiß ich gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Da habe ich, glaube ich, auch gerade so einen Schirm darauf gehabt, einen Fokus darauf gehabt, auch so Mauve-Tönchen. Ähm, die sind auch ganz toll. Das ist wirklich Mauve-Tönchen. Gebe ich mal, mal hier oben drauf. Oh, der ist von der Pigmentierung ist er wunderschöner zum seidigen. Schimmer mit drin. Ist eine schöne Farbe, ja, aber auch so ein Wintertönchen, ne? Ja, ist ganz nett. Ähm, bleibt auf jeden Fall, finde ich schon mal ganz schön. Dann habe ich hier noch einen von NYX. Achso, das war übrigens gerade die Farbe Bang Bang. Und hier habe ich dann Summer Breeze. Da habe ich mir ein paar von denen angeschaut, weil die super schön sind. Ähm, Summer Breeze, ja. Das ist ein Orange-Kupferton. Das ist ein Schimmer-Orange-Kupferton. Gehen wir mal da unten noch drauf. Der hat ordentlich Pigment. Die sind echt nicht schlecht. Aber der ist mir zu orangig. Ich weiß gar nicht, was ich mir gedacht habe dabei. Das ist nichts auf meine Haut. Das passt nicht. Das, ist, das hat nichts mit natürlicher Röte zu tun. Weiß ich nicht. Ich behalte ihn jetzt erstmal, aber... Der würde wahrscheinlich dann auch aus meiner Sammlung rausgehen. Dann habe ich hier von Too Faced einen. Äh, die sind so lala, aber ich finde die so, so, so toll. Ich glaube, die waren im Ausverkauf und dann habe ich mir jetzt zwei davon mal besorgt. Einen hatte ich schon und die sind so mega niedlich. Also da sind drin Spiegelchen drin halt mit dem Logo und da ist dann diese kleine Erdbeere drin. Und du hast dann quasi zwei Produkte. Ähm, ein Blush Duo sozusagen, ähm, sollen beide Blushes sein, aber es ist eher so ein Highlighter hier, aber viel zu dunkel für ein Highlighter, also können wir es dann vielleicht mischen, ne? ich ähm, swatch jetzt mal den einen, die duften auch total fruchtig, künstlich, wie man es von Too Faced kennt, also ich bin ein großer Fan von Too Faced, also es ist eher so ein Blush Topper, wie man sieht, das ist dunkler Highlighter, Blush Topper, mit viel Glitzer drin und der rosane Ton, ja, ist halt ein pinker, Kommt aber auch nicht viel rum. Muss man dann aufbauen. Und ich denke mal, die zwei miteinander werden schon ganz schön aussehen. Aber ich wollte es einfach in meiner Sammlung haben. Es hat auch so einen Magnetverschluss. Das ist so, hat das einen Magnetverschluss? Ja, Magnetverschluss. Mega niedlich. Also total süß. Schöne Verpackung. Und ähm, ja, muss ich aber in meiner Sammlung behalten, weil Too Faced ist klasse. Aber allein schon die Düfte. Ich muss immer benutzen und schauen, ob der mir passt. Aber selbst wenn er mir nicht passt, bleibt es in meiner Sammlung. Den Too Faced habe ich mir auch erst kürzlich in meine Sammlung gezogen. Der Plamme Grenade. Der andere war Stro Strobe Berry. Und das ist der Plamme Grenade. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob es die gibt. Und den habe ich mir auch überwiegend wegen der Farbe gekauft, weil das ist hier eher mein äh, Geschmack. Und dann hast du hier, glaube ich, den Granatapfel. Und jetzt watchen wir einmal diese pinke Farbe. Das ist so ein richtiges Violett-Pink. Äh, 
da sind äh, blaue Glitzerpartikel oder sowas drin, das ist echt verrückt, aber ich glaube, die werden dann abfliegen, wenn man mit einem äh, Blaschpinsel reingeht. Ähm, ganz nett, sehr kühler Ton und der andere Farbton, ich glaube, wenn man die auch miteinander mischt, wird es auch interessant, vielleicht mache ich das mal. Das ist, das ist nett, also das gefällt mir auch, das ist schön. Ich tue die jetzt mal swirlen hier in der Mitte. Und dann kommt dieses Tönchen dabei rum. Ah, das ist auch schön. Ja. Auf jeden Fall eine bunte Mischung, wie ich finde. Also da ist äh, von jedem was dabei und der sticht halt auch extrem raus. Ne? Also ich weiß nicht. Da war ich. Weiter geht's mit dem nächsten äh, Too Faced Produkt. Und zwar, den habe ich mir auch mal reduziert äh, geschossen. Und da wollte ich überwiegend wegen der Verpackung haben. Das ist so, so, so niedlich. Ähm, in so dieser klassischen Alu-Verpackung. Ich habe auch die Peach äh, Palette da. Und deswegen müsste natürlich passend dazu auch dieser süße Blush. Es ist nicht meine Farbe. Viele, viele Mädels mögen den, weil er perfekt für den Hauttypen ist. Also klar, je nach welcher Hautunterton, je nachdem, wie man sie schminkt. Ähm, der riecht auch ganz, ganz künstlich nach Pfirsich. Voll schön. Ich mag das. Ich liebe Too Faced Produkte allein wegen... Packaging und Geruch und so. Und ähm, das ist eher so ein Blush-Topper, wie ich finde, aber viele mögen den Solo. Der hat Pigment, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann mit dem Blush Brush so viel Pigment abgibt. Aber ähm, schönen Glow macht er. Vielleicht im Sommer so als dezenten, glowigen Look oder so. Muss ich mal probieren. Aber überwiegend halt musste ich den haben einfach für die Sammlung, weil der ist zuckersüß. So, das nächste Produkt ist von Sueva. Den habe ich auch noch nicht so lange. Sueva stellt ja gerade auch ein bisschen um. Ähm, das ist auch eher so ein Highlighter. Da ist auch ein Spiegel mit drin. Naja, äh, komplett ausgefüllt nämlich. Und er sieht mega hochwertig aus. Und den, der war auch reduziert, den wollte ich haben. Ähm, das ist eher so ein Blush-Topper, finde ich. So, schon mal, fangen wir mal hier oben an. Der hat aber ordentlich Pigment und sieht super schön aus. Ich kann mir vorstellen, vielleicht auf so einen matten, mowigen oder so, das dann noch oben drauf zu geben, ganz leicht. Ähm, macht halt einen schönen Glow. Oder halt auch so Solo auf die Backen. Also da ist mehr Glow als äh, Pigment, finde ich. Aber sieht mega schön aus, hat mich angesprochen. Und ähm, dufte mit und das ist die Farbe Supreme von Zoeva. Ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Ich habe es, glaube ich, auf der Zoeva Homepage gekauft. Da waren die reduziert. Gerade kriegst du auch auf der Zoeva Homepage die alten Produkte gar nicht. Also sie stellen jetzt alles um. Dann habe ich hier von Catrice die Blushbox. Ähm, die sind gar nicht so schlecht. Tatsächlich, das habe ich, glaube ich, auch mal für ein Foo Face oder so bestellt. In der Farbe Burgundy 050. Weiß nicht, ob es die noch gibt. Ähm... Ich hatte da echt so einen Move-Tick, ne? Eine Zeit lang, wie man sieht. Ähm, Gerade habe ich es eher so rötlich. Aber so bärige Move-Tönchen waren scheinbar irgendwann mal mein Thema. Aber wunderschön. Gefällt mir trotzdem sehr, sehr, sehr gut. Ist was Dunkleres. Jo. Fällt mir trotzdem sehr, sehr gut. Ich finde die von der Qualität echt nicht schlecht, die ähm, Catrice Blushes. Für den Preis vor allen Dingen ähm, finde ich die Qualität echt top. Und ähm, ja, gerade ist es nicht so mein Fall, aber vielleicht kommt es mal wieder. Ne? Man wechselt ja seinen Geschmack immer nach Belieben. Und dann habe ich noch den, die auch so eine Blushbox. Also wie gesagt, die sind echt nicht schlecht. Muss ich mal noch ein paar Farben anschauen. 030 Golden Coral, sagt schon der Name. Ein koraliger mit goldenen Unterton. Die Textur fühlt sich super an, ist mir aber wiederum zu hell. Ähm, gibt zu wenig Pigment für mich ab. Das sind eher so ja ganz, ganz leichte, eingefärbte Wangen. Ich mag es lieber so natürlich rot, aktuell. Aber trotzdem schön bleibt und ich habe den auch ordentlich benutzt. Die Stanzung ist zwar noch drin, aber schon kaum leserlich weil eben so wenig Pigment abgab, weil die Farbe mir halt nicht so zusagt. Aber wie gesagt, ich muss mir mal anschauen, was sie für Farben haben, weil da habe ich gerade hier Platz für die Blushes, weil die sind schon toll von der Qualität. Welche Qualität auch noch gut ist, ist Revolution. Ähm, Finde ich echt nicht schlecht, den habe ich auch sehr oft schon benutzt. Ich habe hier, das sind die Blusher Reloaded ähm, Blushes und ähm, das ist die Farbe Rose Kiss. 
ein Hoftönchen, aber eher ein helleres. Schöne, schöne Qualität für das Geld, ganz, ganz toll. Schöne Farbe benutze ich auch aktuell sehr gerne und ähm, fühlt sich auch voll schön weich an, cremig an. Und die Farbe taugt mir. Die benutze ich auch zurzeit sehr, 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 sehr gerne. Vom Physicians Formula habe ich für mein äh, Full Face Physicians Formula äh, mitgenommen. Soweit ich weiß, es ist auch von der Farbe eher wie so ein Bronzer. Ist aber kupferfarben, ne? Kupferfarben ist auch nicht schlecht. Es darf bloß nicht orangig sein. Ähm, ich glaube, wenn ich... Oh, das, das ist der Wahnsinn. Das fühlt sich an, cremig an. Das ist diese Farbe hier. Das ist eher so eine Mischung aus Bronzer und Blush. Ne? Wenn man beides drauf geben will. Zum Beispiel im Urlaub schnell über die Wangen, um aufzuwärmen oder sowas. Ähm, ist aber ganz cool. Ich bilde mir ein, ich habe den im Full Face benutzt. Verlinke ich dir hier oben. Und dann hatte der... Kein Pigment abgegeben, sondern nur Glow. Jetzt habe ich mal so ein Pinselchen geholt. Und genau das ist passiert. Man sieht, da gibt keine Farbe an. Der Geruch ist fantastisch. Sondern nur Glow. Es ist halt ein deutlicher Unterschied, ob du es swatcht ne, oder mit dem Pinsel nimmst. Deswegen ist mir wichtig, dass ähm, Blushes auch ordentlich Pigment, Farbpigment abgeben. Da ist nämlich nichts passiert und deswegen ist es eher auch so ein... Bronzer-Topper fast, ne, um das Gesicht wirklich aufzuwärmen. Aber behalte ich, mag ich. Ich finde, Physician Formula hat eine ganz, ganz tolle Qualität. Ich habe auch einige Face-Paletten da, die ich jetzt hier nicht zeige. Die kommen dann in ein Face-Paletten-Video, aber ja, ist in Ordnung. Dann habe ich hier eine Palette von Catrice aus der Limited Edition Glow in Bloom. Finde ich ganz toll. Ich mag immer diese Designs. Die hat schon öfters diese Zweier-Dinger. Die müsste eigentlich hier noch kommen. Kommt noch eine? Ich glaube, in der Highlighter-Sammlung habe ich die gehabt mit dem Blush. Genau. Die Highlighter-Sammlung habe ich dir hier oben auch verlinkt. Ähm, kannst du mal reinschauen, ob ich alle meine Highlighter gezeigt Genau, da hatte ich nämlich den Kaviar Gauche. Und da kann ich euch auch mal den ähm, Blush zeigen. Der ist wunderschön. Da habe ich den Highlighter schon aufgebraucht. Und das ist ganz tolle Qualität. Also immer wenn diese Paletten in dieser Form rauskommen, schlage ich immer zu, weil die Qualität immer klasse ist. Wunderschöne Farbe. Und deswegen dementsprechend habe ich auch hier zugeschlagen. Ich glaube, da gab es äh, zwei verschiedene Farbrichtungen und ich habe hier die 1002 Rose Duet. Und da gehen wir mal rein. Einmal in das große Fähnchen. Also jetzt mit dem Fingerswatch schwach pigmentiert. Also ich finde, da geht ein bisschen mehr. Weil vor allem dann mit dem Pinsel passiert wahrscheinlich gar nichts. Müssen wir mal ausprobieren. Oh, falscher Pinsel. Wo ist der andere? Ja doch, da passiert ein bisschen was. Ist schon okay. Und der daneben sieht ähnlich aus. Ist ein Ticken dunkler oder äh, röter. Und der hat, glaube ich, ein bisschen mehr Pigment. Ja, der ist schön. Toll sieht man auch benutzen. Also auf jeden Fall beide sehr, sehr schöne Sachen. Das eher so ein Topper über den Matten. Gefällt mir. Der zweite ist schön. Muss ich mal die Tage rausgraben. Ist halt beides auch schimmernd. Ne? Und da wieder auch ein breites Farbspektrum an ähm, Farben. Ich finde also, da gleicht keiner dem anderen. Und somit habe ich dann auch ziemlich viele verschiedene Farben auch in meiner Sammlung. Das nächste Produkt, was ich euch gerne hier zeigen möchte, ist von Odin's Eye Eyeliner. Ein ähm, Blush, der auch erst kürzlich bei mir eingezogen ist in der Farbe M1204 Sweet Peach. Da würde ich mal ein bisschen was testen. Mit zwei Lidschattenpaletten mitgenommen und ein Blush. Das ist so süß. Das ist aus der Elva-Reihe. Da gibt es verschiedene Serien sozusagen. Und dann immer die Produkte, die so designt sind. Und ähm, ja, wunder, wunderschön. Da ist auch diese kleine Fee hier mit drin und ähm, der Markenname Odin's Eye. Wunderbare Konsistenz. Ich habe gerade nämlich schon äh, gefilmt und äh, vergessen auf Aufnahme zu drücken. Das ist diese Farbe hier. Ein Träumchen. Sehr, sehr schön. Werde ich die Tage mal benutzen. Das ist eher so ein ähm, ja, Mauve wieder. Ja, Mauve Rosé. Wunderschön. Also so in die Richtung mag ich auch Lippenstifte gerne. Passt perfekt in meine Sammlung. Der nächste ist von Elf, genau. Der zweite, Berry Mary. Das ist ein, ähm, so eine Form. Nicht mehr die Runden. Ich weiß auch gar nicht, ob es die gibt. Hier ist so ein Guckfenster, wo du dann sehen äh, kannst, welche Farbe das, äh, du hast. Vor allen Dingen, wenn du mehrere hast. Und innen drin hast du trotzdem noch einen kleinen Spiegel mit drin. Finde ich voll süß. Ähm, das ist auch ein schimmriger. Hat eine ganz andere Konsistenz als äh, die anderen. 
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie jetzt einfach nur umgestellt haben auf die Runde. Muss man umschauen. Ähm, auf der Elf-Seite bin ich lieben gern. Und das fühlt sich so richtig cremig an. Ganz, ganz schöne Qualität. Und ich habe euch den hier geswatcht. Eine wunderschöne Farbe. Ihr seht, da ist ein Schimmer mit drin. Ein schöner, moviger, nudiger Ton. Vor allen Dingen, so wie viele Lippenstifte in meiner Sammlung. Ähm, Finde ich ganz schön. Der nächste ist ähm, auch ein ganz, ganz toller Schatz. Das habe ich euch in ähm, Full Face Nabla. Wenn ich noch Platz habe, verlinke ich euch das hier oben. Schau gerne vorbei. Da habe ich euch ähm, viele tolle neue Produkte von Nabla auch gezeigt und unter anderem diesen Blush. Der ist wunderschön. Ich finde, der äh, macht dem Swatch nicht viel her. Ähm, jetzt habe ich ihn natürlich jetzt schon aufgebaut, aber auf den Wangen mit den Highlighter und dem Bronzer aus dieser Skin Glazing Reihe von Nabla. Ähm, wunder, wunderschön. Also eine der schönsten Produkte hier in meiner Sammlung ganz, ganz toll. Ich habe die Farbe Lola. Genau, Skin Glazing kann ich euch wirklich empfehlen, diese Reihe. Ganz toll. Ähm, der nächste ist von Wet n Wild. Da muss ich mich auch ein bisschen umschauen. Vielleicht auch in Richtung Full Face und so. Sleek würde mich auch interessieren, aber bei Douglas sind gerade so ziemlich alle Sleek-Produkte, die mich interessieren, ausverkauft. Und ähm, da habe ich mich für diese Farbe hier entschieden. Ähm, jetzt im Display sehe ich das, den Rotstich. Aber mein Monitor zeigt immer den Rotstich stärker an. Aber hier ist er eher so, eher so ein warmer kupfer bronzer -Ton. Und ähm, da ist die Konsistenz auch ganz besonders cremig irgendwie. Sehr flockig auch. Und da würden mich auch ein paar weitere Farben interessieren. Da habe ich mich, glaube ich, echt vergriffen an der Farbe. Da hat es, glaube ich, im Internet auf dem Foto anders ausgesehen. Und das ist wirklich schon eher so ein bronzer -Ton. nicht für mein Häuschen gedacht, aber ich muss mal schauen, ich kann den bestimmt irgendwie über den Bronzer kombinieren, weil es ist wirklich schon ein bronziger Ton. Ne? Ein bronziger, warmer Ton, aber äh, Wet and Wild von der Konsistenz sehr schön. Muss ich mir mal noch was anschauen. Dann habe ich hier noch ein schönes Produkt und zwar von Hourglass. Ich habe nämlich ein Dupe oder sowas ähnliches von ähm, Max Factor, jetzt habe ich es. Das ist der Ambient Strobe Lightning Lighting Blush in der Farbe Iridescent Flash. So sieht er aus. Die Verpackung ist verspiegelt und nimmt irgendwie alles gleich mit. Ich habe jetzt wohl das Fixing Spray ein bisschen abbekommen. Das sieht so aus. Ich wollte mal was von Hourglass testen. Ich habe, glaube ich, auch ein Puder da und dieses klassische Puder eben. Da habe ich diese Farbe mich entschieden. Das ist so bierig mit so goldenen... Adern mit drin. Den packe ich nicht so oft aus tatsächlich, weil der fast zu so schade ist. Aber ich könnte mir den auch ein bisschen kräftiger vorstellen. Aber es geht noch. Es ist so ein bisschen pinkig. Pinkig. Aber sehr, sehr schöne Konsistenz. Sehr schönes Pigment. Lässt sich gut verblenden, wie man sieht. Ich kann es so runterziehen und ein schöner Schimmer mit drin und so. Und da zeige ich euch jetzt noch ein Produkt von Max Factor, der hatte auch so Adern mit drin, der ist so gut wie aufgebraucht, also ich sehe schon das, ähm, den Boden vom Fähnchen, den werde ich mir auch definitiv wieder nachkaufen. Ähm, ich habe hier die Farbe 30 Georges Berries, die hier passt mir auch die Farbe lieber, deswegen benutze ich den so gerne, ganz ganz toll, wird definitiv noch mehrere Farben auch einziehen, also ist eine andere Farbe, ja, aber mich hat es daran erinnert, und wenn man den vielleicht ein bisschen heller nimmt, trifft man auch den Ton. Aber von der Konsistenz und so erinnert er mich stark daran. Es ist ähnlich in der Farbtonfamilie, ne? Beerig. Aber beide auch schimmrig. Wunder, wunderschön, wie gesagt, fast aufgebraucht. Und hier waren, wie viel Gramm? Steht nirgendwo drauf. Wie gesagt, Max Factor hat ganz, ganz tolle Sachen. Und da muss ich mir was anschauen. Aber die dann Hourglass, den sollte ich mal benutzen. Der ist echt schön aus. So ein bisschen Korallunterton, der eher so bärig Unterton. Ne? Dann habe ich hier von Catrice einen, und zwar den Multi Matt Blush. Die gibt es, glaube ich, so auch lange nicht mehr. Und ich habe den, glaube ich, auch ziemlich lange. Und ich habe ihn gerade angeschaut. Er sieht nicht mehr gut aus. Den werde ich aussortieren. Also wenn ihr viel Make-up habt, schaut immer gerne mal öfters mal über eure Sammlung, ob das noch frisch ist. Ähm, da ist wie so ein... Bezug. Es hat sich jetzt was bezogen, der ist wirklich super alt. Ähm, 
010 Love Rosie. Sieht man auch, dass Puderprodukte auch kaputt gehen können, aber der ist wirklich super alt. Also keine Ahnung, wie alt diese Form gibt es, glaube ich, auch schon lange nicht mehr. Fliegt. Also man, man sieht das kaum, ne? Also man muss da schon genauer hinschauen. Aber Sachen gehen echt kaputt. Mein erstes kaputtes Produkt tatsächlich. Lotte London Blush Crush. Habe ich eine Zeit lang geliebt. Lotte London gibt es, ähm, gab es mal bei Rossmann, gibt es jetzt nicht mehr. Und ich habe damals, als es irgendwie für 70, 80 Prozent Ausverkauf war, ich habe voll zugeschlagen. Äh, die Blushes, die waren Träumchen. Man sieht, fast aufgebraucht. Ich glaube, das nächste Mal oder die nächsten paar Male, wenn ich mit dem Pinsel gehe, wird mir der Rand brechen. Das war eine wunderschöne Farbe, wunderschöne Qualität. Ich glaube, Lotti London kriegt er noch bei Aces, wenn ich mich nicht täusche. Den habe ich gut, für gut, gut, gut mal verwendet, weil ich habe da auch ordentlich drin rumgewühlt, damit ich die Farbkraft äh, abbekomme, das Pigment. Es ist einfach nur so ein Korall. Ich glaube, den sortiere ich jetzt heute auch aus. Irgendwie da so ein Hardpan bekommen komme ich gar kein Pigment mehr. Jetzt so. Kann man was erkennen? Ja, den sortiere ich jetzt aus. Also ich glaube, da bekomme ich jetzt eh nicht mehr richtig was raus. Ich werde mir eher den Pinsel kaputt machen. Und ähm, Blush Crush. Da habe ich noch eine Farbe davon da. Ganz schön. Muss ich mal schauen. Aber den können wir jetzt mal raustun. Der hat jetzt ausgedehnt, denke ich mal. Dann haben wir als nächstes Essence Satte Touch Blush. Ähm, ist für mich ein Bronzer. Das ist eindeutig, also die, die Qualität, das ist wirklich wie Creme. Das ist ein Bronzer. Und den kann ich auch bei dem Bronzer reintun. Weil, oder halt ein, Bla, ein, ein Blush für Menschen, die so ein bisschen Bronzer-Look mögen und kein, keine roten Wangen. Ne? Aber das ist eindeutig ein Bronzer, der wandert jetzt auch sofort in die Bronzer und vielleicht sieht er den dann nochmal. Dann habe ich hier, also die sind auch ganz toll, ne? Die Qualität von denen. Hier ist mir auch der Deckel schon kaputt gegangen, aber ich habe den ähm, mal richtig gefeiert eine Zeit lang. Der hatte so eine. Man kann ein bisschen noch erkennen, wie die Stanzung innen drin war. Der Druck, also Matt Touch Blush 20 Berry Up. Könnte ich eigentlich aussortieren, aber ich mag die Farbe. Die ist voll schön. Deswegen, ich glaube, ich werde mir hier auf den Tisch äh, legen, den mal jetzt ein paar Tage benutzen, ob der mir noch so gefällt von. Von der Qualität, aber ich finde die echt nicht schlecht. Ja, dann lege ich mich hier auf Seite, dass ich den jeden Tag benutze, weil den müssen wir nochmal langsam platt machen. Aber die Farbe ist wunderschön, sowas mag ich. Dann habe ich hier einen, den habe ich glaube ich im Tauschpaket gehabt oder so. You Star Wild Blush Compact Powder. You Star, wo gibt es You Star? Weiß ich jetzt gar nicht. Das ist eine pinke Farbe mit so einem Luminous Schimmer. Ähm, auch mega geile Konsistenz, deswegen habe ich ihn überwiegend gelassen. Und der hat mega eine krasse Farbabgabe. Schaut euch das mal an. Auch wenn die Farbe mir nicht so zusagt, also heute hätte es wahrscheinlich gepasst zu meinem äh, pinken Look. Aber deswegen hat es äh, da geblieben. Ist nicht meine Farbe, aber diese Farbabgabe und diese Brillanz, die Qualität, ist der Wahnsinn. Also muss ich mal schauen, wo es Juster gibt, ob es eine anderen Farbe gibt, weil die Qualität sagt mir extrem zu. So, dann habe ich hier von L'Oreal Paris ähm, Age Perfect Setting Glow Blush. Den habe ich eine Zeit lang auch sehr gerne benutzt. Was bist du für eine Farbe? 110 Peach. Genau. Ja, ich habe den Pinsel hier sogar noch in der Folie verpackt. Die benutze ich immer nie. Der hat auch einen Schimmer mit drin. Aber... Farbe. Keine Ahnung, ich ist gar nichts für mich. Viel zu da passiert ja gar nichts. Also der wird wahrscheinlich auch, wenn Platz ähm, Mangel, dann rausfliegen. Schaut mal euch zum Beispiel den von Juster an und den. Ja. Es gibt bestimmt Mädels, die mögen halt so eine Farbe. Aber nichts für mich. Von äh, Glossy Box und ähm, was war das? Duce? Duce? Gab es mal so ein Sammelding? Also in einer Box war mal ähm, das Case drin, so ein Click Case. Und dann konntest du dann zwei Dinger reinklicken. Die kannst du, glaube ich, auch kaufen von Duce. Und dann die Farben austauschen müssen halt eben zwei Blushfarben. Ähm, schöne, seidige Textur. 
Das ist eine schöne Farbe eigentlich. So auch ein bisschen moviger und bronziger, aber hat so einen schönen Glow. Gefällt mir. Und ähm, den habe ich sehr gerne benutzt. Das ist eben auch so ein Move-Tönchen, Move-Nude-Tönchen. Ja. Da irgendwie noch ein Topper drüber, dann wäre der bestimmt auch sehr, sehr schön. Ja, gefällt mir. Aber die bleibt auf jeden Fall. Das habe ich damals voll gefeiert. Da hast du quasi Box und Box, Box für Box gesammelt. Ne? Aber ich glaube, mehr kam dann auch nicht mehr. So, weiter geht's. Ähm, zu meiner Anfangsschminkzeit habe ich selbstverständlich auch solche Koffer, solche kleinen Kinderschminkkoffer gehabt. Die Qualität ist tatsächlich nicht schlecht. Ich habe vereinzelt Lidschatten noch da, äh, die ich behalten habe, weil die Qualität einfach mega war. Und ähm, hier aus dem Koffer habe ich so eine Farbe. Ich habe da scheinbar noch nie mit meinem Finger rein. Deswegen gehen wir da jetzt rein und schauen, was das kann. Das ist von einem Koffer von der Firma KTN. Und ähm, deswegen sortiere ich den hier auch aus. Die Qualität ist tatsächlich nicht schlecht, ne? Aber ich werde dazu nie, nie greifen. Und ich habe ja hier auch genug in diese Farbrichtung. Deswegen tun wir den auch raus. Ich habe ja gesagt, es fliegt nichts raus. Ne? Aber was sein muss, muss sein. Ich habe mir bei Tat bestellt. Und bei Tat, ich weiß gar nicht, ob ich bei Tat direkt bestellt habe. Ich glaube nicht. Aber irgendwo habe ich mal bestellt. Es müsste Sephora gewesen sein. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Weil damals gab es Sephora noch nicht. Interessant. Ich glaube auf Tat direkt, oder? Ich muss mal schauen. Geht das von Tat? Das tat nicht Amerika. Ähm, und da gab es eben so Minisets. Und da war so ein kleiner Mini ähm, Blush dabei in der Farbe Monarch. Ähm, tat finde ich ganz toll. Das ist aber wieder so eine Farbe. Da passiert nichts. Nix. Schau mal an. Da ist ja der hier aus dem Schminkkoffer für äh, 10 oder 20 Euro. Ähm, da passiert nichts. Das habe ich jetzt nämlich auch schon öfters gehört. Vor allem die Farbe auch ist ja schon so. Ich, ich kann damit nichts anfangen. Was soll? Das sieht man nicht mal auf meiner ganz hellen Haut. Aber weil es tat ist, bleibt es erstmal drin. Aber ich, ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Mein Lidsetten oder so. Keine Ahnung. Schade auf jeden Fall. Dann habe ich hier einen von Lidschi and Gold. Äh, den musste ich auch in irgendeine Box ge gehabt haben. Oder im Tauschpaket. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also sieht aus wie so ein glossy Box oder Look Fantastic Box Produkt oder so. Litchi and Gold. Ähm, das ist ein Healthy Glow Rose Gold. Oh Gott. Äh, Healthy Glow Rose Gold Blush. Ähm, hier ist auch der Name Programm. Und sieht so aus. Ja, genau das. Genau so. Passiert auch nicht viel, ne? Aber behalte ich jetzt erstmal. Es ist schön. Vielleicht habe ich mal Lust drauf. Vegan, glutenfrei und GMO-free. Was ist denn GMO? Es ist nicht an Tieren getestet. Ja, ich kenne die Marke gar nicht. Ich filme heute schon so lange. Ich habe Sauerstoffmangel, aber wenn ich das Fenster aufmache, haben wir Hintergrundgeräusche. What? Der Blush ist der schönste Blush in meiner Sammlung, zusammen mit dem Nabla tatsächlich. Ähm, seit ich den Blush getestet habe, hat mein Mauve-Tönchen-Geschmack sofort aufgehört und ich bin jetzt gerade auf dem Trip mit diesem roten. Äh, den habe ich von der lieben Marion geschenkt bekommen. Der war mal in irgendeiner Box mit drin, ich glaube in der Glossy-Box oder so. Und ähm, das ist die Farbe 22 Poppy Pop. Die gibt es in Deutschland so auch gar nicht zu kaufen. Also ich wollte mir von Klinik noch ein paar Tönchen anschauen. Ich finde, der macht auch gar nicht den Anschein, dadurch, dass er so fest gepresst ist, ähm, dass der so schön auf den Wangen ist. Ähm, es fühlt sich auch so richtig trocken an. Aber wenn man den aufbaut auf den Wangen, ist es das schönste Produkt auf der ganzen Welt tatsächlich. Und das ist so für mich... Ein natürliches Rot auf den Wänkchen. Ja, das ist so, so schön. Hat so ganz leichten Schimmer mit drin. So einen seidigen, natürlichen. Und das ist für mich das schönste Produkt. 3,5 Gramm. Der wird bei mir relativ schnell weggehen. Ich traue mich da gar nicht ran. Wunderschön. Große, große Liebe. Ja, und ab da werdet ihr sehen, dann bei meinen neuen Blushes vielleicht, dass da mehr bei mir ins Rote geht, das Movige aufgehört hat. Ja, aber ich habe trotzdem sehr viele Move-Dünchen noch. 
äh, Metal Fusion äh, von Kiko. Kiko habe ich auch sehr, 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 sehr viel in äh, meiner Sammlung. Und ähm, das ist die Farbe 04. Ich glaube, das war Standardsortiment. Ähm, Korall. Schimmer. Wunderschön. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Korall-Fan, aber das ist so ein schöner, metallischer, wunderschöne Pigmentierung. Sehr, sehr schöne Farbe, schöner Glow. Im Sommer. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier Maybelline ähm, Fit Me. Das ist meine fufes reihe Wieder ein bäriges Tönchen geworden. Muss ich mal ein bisschen aufbauen. Hat auch einen Seidenschimmer mit drin, der ist nicht ganz matt. Seidig zarte Textur steht sogar für einfaches Verblenden. Schöne Farbe. Und wieder ein Move-Tönchen The Blush von Essence. Die sind wirklich nicht schlecht. Da muss ich mir auch ein paar Farbtöne anschauen. Schaut mal an. Was für eine Pigmentierung. Na? Sehr schön, aber ein ähm, bisschen zu dunkel für mich. Also ein bisschen zu bierig. Zu movig, zu bierig. Ähm, dann habe ich hier einen Highlighter. Den habe ich noch nicht aussortiert und ich kann damit nichts anfangen. Den gibt es auch schon lange nicht mehr. Hatte ich aus meinem ähm, Amazon Westpost Paket. 010 Pinch of Rose. Das fühlt sich an wie Butter. Also als wäre das Cremetextur. Es ist ein Highlighter. Ich rutsche mal hier oben. Schaut euch das mal an. Ja, also das ist der Hammer. Und ich habe den deswegen nicht aussortiert, obwohl ich nichts mit ihm anfangen kann. Weil für einen Blush ist er zu glowy. Für einen Highlighter zu dunkel. Aber irgendwie der absolute Wahnsinn. Ich bin so begeistert. Deswegen ist er geblieben. Blush Topper vielleicht. Die Konsistenz ist einfach der Wahnsinn. Also man kann hier noch ewig weiter swatchen. Hallo? Hero. Ja, wieder eine schöne Farbauswahl und meine Swatches werden immer größer, habe ich das Gefühl. Gut, weiter geht's. Ähm, was haben wir hier noch? Ich habe hier zwei creme die habe ich damals für mein Full Face gekauft. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, creme benutze ich halt am liebsten oder Creme-Produkte benutze ich halt auch am liebsten über Foundation und nicht über Puder. Ja, und da muss man auch mal dran denken, ähm, bevor du puderst, das noch aufzugeben und so. Und ähm, ich habe die noch gar nicht aufgemacht. Die lasse ich auch erstmal zu, damit sie mir nicht so schnell kaputt gehen. Weil, äh, bis ich die benutzen kann, dauert es noch ein bisschen. Ich wollte sie eigentlich im Full Face mit euch verwenden. Hatte ich dann vergessen. Und dann hatte ich ja damals dann den hier benutzt. Ich habe hier die Farbe 10 Flirty Pink. Die sollen, glaube ich, gar nicht so schlecht sein. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und die Farbe 40 Move Intrigue. Ja, Konnte ich mich nicht entscheiden, welche Farbe ich nehmen soll. Einer Korall, einer Movig. Also Rot Blush gibt es gar nicht so oft. Tatsächlich. Ich habe hier einen Butter to Powder Blush. Der sieht auch noch gut aus. Habe ich jetzt ein paar Mal schon reingegriffen mit meinen Fingern. Da ist jetzt noch keine komische Verfärbung oder so. Äh, Limited Edition Blush Flush. Butter to Powder Blush. Ja. Für samtige Farbe auf den Wangen. Die Farbe ist der Wahnsinn. Pink. Und das ist wirklich ein Creme Blush. Da musst du mit einem bestimmten Pinsel arbeiten. Da muss ich erstmal schauen, mit was. Ich weiß auch nicht, ob das dann fleckig wird, aber man blendet das ja dann aus. Und wenn man das dann ausblendet ordentlich, sieht das bestimmt auch schön aus. Hier muss ich mal schauen. Ist eine coole Farbe. Behalte ich jetzt erstmal. Es ist noch nicht trocken. Habe ich aus zu einem Amazon Restpostenpaket. Die müsste ich auch aus Amazon Restposten Paket haben. Blushing Mousse. So was gibt es alles gar nicht mehr. Ich muss mir das Amazon Restposten Paket nochmal holen. 1002 Blushed Temptation. Das ist eine Mousse. Weiches Mousse Rouge für einen frisch aussehenden Teint. Ich weiß gar nicht, ob die noch gut sind. Wenn es noch gut riecht, ist es gut. Schimmelt nichts. Und das ist wirklich dann so wie so ein Lipgloss. Das verteilst du dir dann und dann kannst du es irgendwie vielleicht mit einem Beauty Blender oder so einarbeiten. Habe ich, glaube ich, schon mal probiert. Ist gar nicht so schlecht. Schöne Farbe. Die ist schön. Ja, muss ich noch mal probieren. Wie gesagt, riecht nach nix. Und ich habe hier noch mal die Farbe 1001 Orchid. Was es für Sachen gab. Ich weiß, ich habe gar keine Ahnung, wann es diese Limited Edition gab. Aber ich glaube, so ein Restpostenpaket muss ich mir echt noch mal anschauen. Und dann haben wir hier dieses Orchid. Ja, es ist aber ein bisschen heller. Da passiert fast gar nichts. Es ist einfach nur ein Pink. 
Kann ich mir vorstellen, dass es auch fleckig sein könnte. Aber lasse ich jetzt erstmal da. Ich habe den schon gerochen, den pinken Moment. Alles gut. So, was haben wir hier noch? Da ist noch, habe ich den schon mal aufgemacht? Aha, das ist irgendwas Interessantes. Okay, Catrice Cushion Powder Cheeks. Äh, in der Farbe Tawny Apricot. Dann drehst du es auf und dann ist da so ein Kissen drin. Oh je, oh je. Ja, das ist äh, durchaus Aprikose. Ah ja, ich verstehe, da ist innen drin das Produkt. Das ist auch irgendwie gebrochen. Das sieht auch so aus, als wäre das schon irgendwie benutzt worden, als wäre es so ein Tester, weil im Amazon Restenpostenpaket hast du ja nun mal Produkte aus der Theke. Das werde ich aussortieren, das schmiere ich mir nicht ins Gesicht. Habe ich glaube ich noch nie, 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 nie angeschaut. Das sortieren wir aus. Das nimmt nur Platz weg. So, next one. Ähm, ganz tolle Blushes. Fangen wir an mit ähm, einem Hinterpen, okay? Ähm, die sind klasse. Die habe ich eine Zeit lang rauf und runter benutzt, was man ja auch sehen kann. Muss ich mir auch mal auf Seite legen hier. Ähm, das sind von äh, Manhattan die, aber ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Muss ich mich mal schlau machen. Wunderschöne Farbe. Die lege ich mir auch auf Seite, denn vielleicht kann ich die aufbrauchen bald. Hm. Schön. Also das ist eine schöne Farbe. Auch ein bisschen movig, bärig. Ähm, klasse, klasse, klasse. Ich muss echt gucken, ob ich da vielleicht noch ein paar interessantere Tönchen benutze. Ähm, es ist tatsächlich nicht einfach, so kräftige, dunkle, bärige Töne in der Drogerie zu finden. Damals auf jeden Fall nicht, weil die habe ich auch schon eine Weile. Und ähm, ich habe hier noch in Pink einen. Der hat mir nicht zugetaucht scheinbar. Ähm, das ist die Farbe Cherry Chick. Das war Hot in Here und Cherry Chick. Die Pinsel sind immer alle schön original verpackt. Ne? Ähm, der ist mir zu Pinky. Müssen wir aufbauen. Ja, doch, kann man erkennen. Zu Pink. Vielleicht was für den Sommer. Dann habe ich hier einen schimmernden Secret Lovers. Der hat auch so einen goldenen Shift, glaube ich. Ja. Hat aber viel zu wenig Farbpigment. Das wäre, glaube ich, ein Kandidat, was rausfliegen würde, glaube ich. Weiß ich nicht. Muss ich mal nochmal ausprobieren auf der Wange. Der da sieht unberührt aus. Den hatte ich, glaube ich, im Restpostenpaket. Äh, Tropic Orange. Und den, ja doch, geswatcht habe ich ihn schon mal. Deswegen gehen wir da rein. Und da schaue ich mal heute, oder spätestens wenn ich das Video schneide, ob es die noch gibt. Ist aber eine schöne Farbe, muss ich sagen. Voll sommerlich. Hm. Ja, also den auch, muss man schauen, vielleicht als Topper. Weil der hat einen schönen goldenen Shift, ne? Ansonsten alle durch die Bank. Ich finde die richtig klasse. Preis-Leistung, die habe ich eine Zeit lang echt gefeiert. Ja, man hätten es cool. Und dann habe ich hier auch eine kleine Mini-Sammlung von Misslin. Ähm, ich habe die so gefeiert damals. Ich habe auch Puder davon und so. Ich glaube, Bronzer habe ich noch davon. Ähm, den Bronzer habe ich, glaube ich, schon mehrmals nachgekauft. Damals da habe ich gefeiert, weil es eine schöne, aschige Farbe war. Ähm, habe ich den noch? Ja, habe ich. Kommt in meiner Bronzer-Sammlung. Und ähm, der Highlighter davon hat mir bloß nicht mehr gefallen. Den Highlighter brauche ich nämlich auch gerade auf. Habe ich in meiner Highlighter-Sammlung gezeigt. Ich liebe die Verpackungen. Ne? Ähm, und den benutze ich halt gerade für All Over. Brauche ich gerade auch. So. Wir haben Miss Lynn Let's Go. Nein, Let's Dance Mango Tango. Die Farbe. Korall. Nicht mein Ton. Aber ich wollte damals alle haben. Das war auch so ziemlich zu Anfang meiner YouTube-Zeit. Schminkzeit. Ähm, da musste ich mich erstmal noch ein bisschen herantasten. Nicht meine Farbe. Ich weiß, dass es viele Mädels gibt, die solche Farben mögen. Dann nochmal so Orange äh, Peach. Love you Peach and Everyday. Voll süße Namen, süße Verpackung. Äh, mit Schimmer drin. Habe ich eine Zeit lang auch benutzt. Zu so meiner Anfangszeit. Überhaupt nicht meine Farbe. 
bleibt trotzdem bei Sammlung. Dann habe ich hier Missing Your Kissing. Einer müsste jetzt irgendwo kaputt sein. Ne, das ist er noch nicht. Ich glaube, der nächste. Der hat mir schon mehr gefallen, denn da kann man schon erblicken, ein Hit the Pen. Ne? Hat ein bisschen schon mehr rosigen Wangentouch und so. Schöne Farbe, ja. Da muss ich mir auch mal wieder rauskramen. Und You Make Me Blush. Kaputt? Ja, der ist kaputt. Den muss ich pressen. Habe ich nicht gemacht. Ich glaube, seit er bei mir hier angekommen ist, habe ich ihn nicht mehr angerührt. Denn der hat eine schöne Farbe. Ist nämlich ein cooles Pink. Miss Lynn, äh, habe keine Ahnung, ob es die so noch gibt. Aber zuckersüß sehen aus wie so kleine Büchlein und so. Irgendwie voll cool. Hat mir damals gefallen, gefällt mir immer noch. Die machen schöne Verpackungen. Qualität ist lala, aber schöne Verpackungen machen sie. Und ab und zu hast du doch dann das ein oder andere Produkt vielleicht was Gutes. Aber ja, der Highlighter zum Beispiel von Mistlin war Flop. Noch ein paar Teile, ein Abteil. Dann haben wir die Monos, die Blushes sozusagen die normalen geschafft. Und dann haben wir es auch für heute. Aber ein bisschen müsst ihr noch durchhalten, ihr Lieben. Es geht weiter mit Kiko. Ähm, Wonder Woman habe ich auch. Ein Full Face Nuff aus dieser Wonder Woman. Also ich habe mir die Wonder Woman LE gekauft. Die war relativ ähm, groß. Und den Rest habe ich dann mit normalen Kiko Produkten aufgefüllt. Das ist eine schöne Farbe. So ein bisschen was Kupfermäßiges. Ein bisschen korallig. Aber hammergeil. Ich, ich weiß gar nicht, ob der mir... Ich glaube, der hat mir im Video nicht gefallen, oder? Vielleicht macht er wieder was im Swatch her, aber mit dem Pinsel macht er nichts. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall eine mega schöne Verpackung. L.E. Kiko. Ja, Kiko Blushes sind durch die Bank mega. Ocean Feel Blush 02 Bonne Mine. Ist diese Verpackung hier. Gebacken mit Adern. Einfach Bam. Also ein Traum. Schimmer. Wunderschöne Farbe, schön sommerlich pink. Unexpected Paradise 3D Blush in der zweiten... Äh, <lacht> Unexpected Paradise 3D Blush 02 Dream Coral. Den habe ich noch nicht so oft benutzt. Ähm, benutze gerade den anderen davon, die andere Farbe. Ah, oh, dieser Kiko Geruch kommt schon wieder entgegen. Ja, das ist ein bisschen... Es ist halt ein bisschen zu hell für mich. Denke ich zumindest immer, ja. Das ist halt... Gerade so in meinem Kopf. Das wird sich bestimmt mal auch wieder ändern. Ja, deswegen habe ich ja auch mehrere in meiner Sammlung. Ähm, wunderschöne Farbe. Also ich weiß nicht, ist das so Luminoso bzw. Nasogasm. Ne? Wunderschön. Ich kann Kiko wirklich nur allen ans Herz legen. Ne? Nächste Kiko. Äh, Tuscan Sunshine äh, 03 Square of Miracles. Da habe ich einfach nur zugeschlagen wegen der Verpackung. Ähm, da muss man swirlen. Also es ist eher Bronzer und hier Blush. Wenn man die zusammen swirlt und die schöne Stanzung da raus macht, haben wir, mache ich mal hier oben, diese Farbe. Es ist eher so ein Bronzer-Ton tatsächlich. Ähm, würde ich fast zum Aufwärmen vom Gesicht nehmen als Bronzer. Aber ich behalte ihn erstmal in meinen Blushes drin. Die Verpackung hat mich abgeholt, wollte ich haben, habe ich jetzt. Muss man da halt irgendwann mal damit rumspielen. Ich habe mir auch überlegt, dass ich mir mal so ein Schminkkörbchen packe. Also aktuell habe ich eins hier stehen, das sieht so aus. Und da sind meine Produkte drin, die ich jeden Tag halt benutze. Und vielleicht mache ich dann ab und zu mal so einen neuen Blush rein und spiele damit rum. Ähm, Kiko, relativ neue LE Mood Boost. Uh, sogar Originalpreis habe ich mir die geholt. So geile Verpackung. Auch wieder was anderes mit dieser Spirale drin. So gummierte Verpackung. Da haben wir 03 Perfect Move. Habe ich zwei Farben von gekauft. Der eine ist mittlerweile schon zu dem Bronzer gelandet, weil er viel zu braun ist. Ähm, mega krasse Konsistenz. Und mega krasse Farbe. Also es sieht nach mehr aus, als der macht. Wunderschöne Farbe, wunderschöner Glow. Ich zeige euch mal, ne, den zeige ich euch dann bei den Browser. Wollen wir schon spannend machen. 
Das müsste dann quasi ungefähr zeitgleich mit der anderen gekommen sein, aber ähm, zu Valentinstag Ray of Love. Radiant Blush 02 Silky Move habe ich mir mitgenommen. Wieder ein Move-Tönchen, ja. Ich mag halt auch Move-Tönchen. Je nach Geschmack. Aber es ist ein schönes Move-Tönchen. Das ist eher so ein ähm, Pink-Rot. Das ist ein richtig schöner Farbton. Was soll ich sagen? Kiko tut es mir einfach an. Ich bin da regelmäßig auf der Seite und schaue, ob es was Neues gibt. Und sobald was Neues kommt, schlage ich gleich immer zu. So, nächster. Kiko. Ich habe mir extra so einen kleinen Kiko-Abteil hier gemacht. Deswegen kommt jetzt alles von Kiko. Uh, Holiday LE. Weihnachten war das. 02 Candy Cane. Ja, ist nicht mein Farbschema, aber... Doch, ist schön. Ich finde, der sieht hier... Ich sehe, der sieht im Fähnchen ein bisschen heller aus, aber der knallt ordentlich. Der hat schön, schön Pigment. Den benutze ich gerade. Den habe ich nämlich gerade aus meinem Alltagskörbchen ähm, raus, damit er hier bei den Blushes, damit ich ihn nicht vergesse, bei den Blushes zu zeigen. Unexpected Paradise LE 03 Aspirational Move. 03 Move, okay. Gibt es eh nicht mehr, glaube ich. Den sieht man schon, die Stanzung ist schon ziemlich gut drunter genudelt. Benutze ich gerade fast jeden Tag. Der ist super schön. Ich schaue ja auch viele Make-up-Sammlungsvideos und so. Und ähm, da sehe ich auch, wenn, wenn jemand seine Blush-Sammlung zeigt, dass das so Töne sind, wo ich eigentlich auch sortieren würde. Das ist immer voll verrückt. Ja, aber jeder hat so seinen Geschmack. ne? Und das ist auch gut so. Es wäre immer alles ausverkauft von einer Sache. Es ist ja eh schon meistens. So, kürzlich eingezogen. Alle, die jetzt kommen, sind kürzlich eingezogen, weil da hatte ich nämlich meinen Tick. Red Valentine Misuda oder ja, ich sag mal Misuda Milano. Misuda Milano. Ähm, mega süß. Ist ziemlich neu auf Douglas mit diesem kleinen Herzchen. Das ist so hübsch. Also die Verpackung ist nicht so schön. Aber dieses Herz ist so schön. Und ich habe da mir beide Farben mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine gibt. Aber ich glaube nicht. Sonst hätte ich die andere auch noch mitgenommen. Haben wir noch Platz? <lacht> Wunderschön. Oh Gott. So eine schöne Farbe, obwohl ich nicht so... Ja, ist auch so ein Goldschimmer, ne? Dieses Klassische, was viele mögen. Aber ich muss das schon haben wegen dem Herz. Und die Farbe sagt mir auch zu. Habe ich es gesagt, das war die 101 Wifi. Und ich habe noch die 102 Little Mama. Das ist eher mein Fall. Wurftönchen. Ähm, wunderschöne Farbe. Mega geile Textur auch. Total seidig, flockig, flockig locker. Hier. Wunderschön. Wunder, wunderschön. Auch ein ähm, Schimmer mit drin, seidigen. Ein Traum. So, dann ist noch eingezogen bei mir aus der neuen LE. Ich denke mal, das wird eine LE sein. Under My Plum Mac. Konnte ich nicht dran vorbei. Wollte ich eigentlich noch mehr Tönchen, aber die sind leider nicht günstig. Aber so eine schöne Verpackung. Und dieser Blush musste einziehen. Der ist ein bisschen trockener. Fast wie Gips. Wo geben wir denn hin? Oh. So schön. Bam. Gleich Pigment. Diese Verpackung. Ja. Kirschblüten und so. Mein Kirschblütenbaum ähm, ist gerade auch voll schon am Blühen und es ist noch ziemlich kalt. Es sind noch keine Blätter dran, aber der Kirschblütenbaum blüht. Jetzt kommen noch fünf Stück von den hier und dann haben wir es geschafft, ihr Lieben. Die sind auch relativ kürzlich bei mir eingezogen. XX Revolution, da wollte ich ähm, alle haben, denn ich finde das Packaging so geil, ich finde die Qualität so geil, vor allem das Packaging und ich wollte so eine kleine Sammlung davon aufstellen. Ähm, alle so in rosa, mega hübsch, wie so ein, als wäre so ein Schmuckcase oder so. Spiegel mit drin. Haben wir einmal die Farbe Jitter, genau. Ich noch gar nicht mit meinem Finger drin. Das habe ich euch gar nicht im Haul gezeigt. Äh, kriegen wir es noch hier irgendwo hin? Da. Schön. Uiuiui, der macht sich ja richtig schön. 
Wahnsinn. Also die Qualität ist wirklich bombastisch. Schaut euch die mal an. Deswegen habe ich mir jetzt da mehrere Farben abgeholt. Dann habe ich die Farbe. Ich habe die jetzt auch in, in der Umverpackung hier gelassen. Also das kann ich nicht erkennen, welche welche ist. Rebel. Welche Verpackung? Ja, hallo. Ja, was bist du denn für einer? Ich glaube, der stärkst, stärkst pigmentist. Ich glaube, der am stärksten pigmentierteste Blush in meiner Sammlung. Das ist der Hammer. Ich, ich, ich liebe das. Ja, dann weißt du, du kannst so Blush sehen, wenn man sich Blush aufträgt. Ich sitze schon so lange da, der Lipgloss ist schon in den Lippen weggezogen. Wir haben die Farbe Crank. Das trocknet jetzt noch mal alles. Hammer, oder? Wo kriegt man solche Farben? Und wir haben die Farbe Irony. Da habe ich ein bisschen nachgedacht. Weil der mir ein bisschen... Ich, ich wusste nicht, ob der zu orange ist. Aber es geht in die Richtung von Klinik Chicky Pop oder so. Der ist eher rötlich. Schaut euch mal das an. Da brauchst du nicht viel von. Es knallt und du hast ordentlich Pigment und ja, ein Traum. Am liebsten hätte ich alle von denen. Und äh, den hatte ich zuerst Dark Work. Da habe ich ein Full Face ähm, Revolution Pro gedreht, glaube ich. Hier oben, schau gerne rein. Das ist ähm, ein Schimmeriger. Die haben nämlich auch Schimmerige. Der ist nicht so arg. Aber schon ist schön. Wunderschön. Ja. Da müssen mehr rein, weil das ist am. Ähm, äh, ja. Für Mädels. Also, die haben auch andere Farben, ne? Die haben auch. Andere Farben. Aber das ist Pigment. Wunderschöne Farbauswahl. Die haben alle Farben. Schaut euch da mal an. Also die, die sind echt ein Traum. Ihr Lieben, wir haben es geschafft. Hoffe ich. Ich mache jetzt nichts mehr. Die Facepaletten und so kommen dann noch. Und es war lang genug. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es, um mal durch die Sammlung zu schauen. Ein paar Schätze sind jetzt hier auch rausgeflogen. Also drei. Immerhin. Platz für drei neue. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen, Vorbeischauen und so weiter. Falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, darfst du das hier sehr, sehr gerne nachholen. Es ist kostenlos. Ich würde mich freuen. Du unterstützt mich dabei. Hier und hier verlinke ich dir die letzten Videos, was mir da so einfällt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen, Vorbeischauen. Bis dahin. Ciao, ciao.